Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. In this video, I am going to explain the legal aspects of Gautam Aban Adani and uh, the called Kebens case. It has got so much of political overtones. The parliament sessions is going to commence today. Definitely the discussion on this topic will be there. Without giving importance to the political aspects, let us understand the legal side. Friends, the United States Securities and Exchange Commission they filed a case, Securities and Excise uh, Exchange Commission, just like our SEBI, Stock Exchange Board of India. They filed a case against Mr. Cyril Sebastian Dominic Cabanes. Cyril Sebastian Dominic Cabanes. Simply we call him as Cabanes. The civil suit number is 24 dash C A 8081 <clears throat> that means 8081 of 24 in our uh, my in our course language this is filed in the case of US district court north eastern sorry eastern district of New York so in this case the filed charges against the so called cabins I have got the judgment, I have got the civil suit copy, as such I am making this video. Basically, two cases were booked against these people, Kebens, Adani, Vinit Jain, Sagar, Adani and others. One is a criminal case, second is a civil case. Civil case, uh, criminal case is filed by US Department of Justice, they have done a lot of investigation. They have codified or they have decoded the WhatsApp messages, communication, other things. Then only they came to the conclusion. Then they filed a case. This is just now I told you the civil suit. Civil suit means award some compensation or bar him, debar him from uh, the so called business and other things. Why? There is one act called as the Foreign Corrupt Practices Act in USA. The people of USA, the listed people in the New York Stock Exchange, this, uh, this Kebens, he is the director of one power company by name Azure Power Corporation. He collaborated with Adani Greenergy in India. Both of them, they wanted to do business in solar energy, renewable, renewable energy. And they have started manufacturing these. They in law made a mood point to Kurti Petkwal. electricity put in the First of all, Genko Anutanim, a customer clown, Genko, generation. They will generate the power. Genko Anunchi, it will go to the Transco. They will transmit the power. And the ultimate utilizer is discounts. They are the utilizers. Actually, the tender should come from them. Mark in the gigawatt kawali. Mark in the megawatts kawali. So this is a contract for 12 gigawatts. Seki Solar Energy Corporation of India. Because to develop solar energy, a corporation was formed one direction only and is Actually, Seki will call for the so-called Public partner partnership arrangements or PSA. So energy will be produced in Genco. Alaga. Seki Koda Itla Genco Nunchi Tiskuni. They will disperse this to the states. Transco. Atharata Walla Walla discomes from which Kunta in the rate in the better. So then with the Adani Garantrayan, Adani in either can see. Then on the problem is Azure Corporation LAP is uh, this Kebens company is uh, a director. So they have gone for the public or shares well New York Stock Exchange listed here. 
and they are taking offering money from the vs vs people kuda they are taking bonds double the to invest cheyadanu chestunna ila tappudu foreign corrupt practices act apply avutundi they can indulge in business but they should not indulge in illegal trading or the so called bribery schemes or the so called lobbying methods adi cheyadaniki ledu ikkade ఇండియన్స్ లో నిన్న మొన్న ఎవరు అడిగారు మేము డిస్కస్ చేస్తామండి ఇండియాలో డబ్బులు లేకుండా పని ఎక్కడ జరుగుద్ది అది కూడా యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్ ఏం అనలేదు సరే లీగల్గా మనకి చూద్దాము సో కెబెన్స్ ఈజ్ ది డైరెక్ట్ రెజ్యూర్ పవర్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ రైట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ట్వెల్వ్ గిగా వాట్స్ది వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కానీ దెర్ ఈజ్ నో స్టేక్ హోల్డర్ కొనేవాళ్ళు లేరు దేర్ ఫోర్ అదాని అండ్ అదర్స్ దే హ్యావ్ మూవ్ రౌండ్ ది స్టేట్స్ they met some government officials high ranking government official anadu pere en cheppaledu so ap state to nalu state lu ap odisha tamil nadu chatisgarh and jammu and kashmir akkadiki velli ee bribery scheme lo around 2209 crores leka 250 billion dollars of amount was spent for the so called brokering or lobbying which is against to to get contracts for the seki these people so when they have undergone the they have followed the bribery scheme they have given bribes to so many high ranking government officials which is against to foreign corrupt practices act thus they have violated section 30 within brackets a of the foreign corrupt practices act why this is found through whatsapp communications commercially dolable deal so they have entered kebans used to monster he actively participated with full knowledge he entered into the contracts right so definitely these acts will amount to offenses under foreign <coughs> corrupt practices act section 21 clause d of the securities and exchange commission act 1934 so definitely it says that they have got the power to file a case against them so now they are in- requesting the court to impose a certain penalty and directions also may be given that he should not participate in any type of business etana ke asal contracts evagodani then jurisdiction another problem idi manaki eppudu vache problem so jurisdiction since some of the activities or some of the act took place in the new york so definitely court has got jurisdiction under section 21 d and e and also 27 of the so called securities and exchange commission act right so here cabins directly sometimes indirectly involved in this bribery scheme which is a financial irregularity so cabins is actually he is from france but he is presently resident of singapore but the activities are extended to canada montreal canada new york and also india therefore jurisdiction is 100% there actually this azure power corporation was started in uh, as a shell company in mauritius mauritius virgin islands edo konni deshalu unde vaatlo nu entaina pettu kodi pettochu evaru adagaru and they don't give information also right so kabatti పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్లో మన గవర్నమెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ రూపీస్కి అవ్వాలి అప్పుడు గుజరాత్ వాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఇస్తానన్నారని చెప్పి అంటారు ఇదంతా పేపర్లో వార్తలు ఎంత నిజమో ఎంత మనకు అర్థం కాదు బట్ ఎనీవే లంచాలు పెట్టి మీరు ఇట్లా ట్రేడ్ చేయకూడదు అనేటువంటి దాని మీద అమెరికాలో కేసు పడింది సో ఇవన్నీ కామని అమెరికాలో వేస్తుంటారు రేపు అసెంబ్లీనా ప్రా పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అని అదాని ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొని మామూలుగా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పెట్టాడు కాబట్టి వచ్చింది రకరకాల కామెంట్స్ ఉంటాయి సో ఏదైనా అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఇవాళ కాదు గతంలో రెండు వేల పన్నెండులో రజత్ గుప్తా అని మెకిన్సీ స్కాండల్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటారు ఆ కేసు ఆయన మీద పట్టుకున్నారు అలాగే దీంట్లో వినీత్ జైన్ జైన్ అనగానే హవాలా కేసులు మనకు గుర్తు రావాలి అలాగే సత్యం కేస్ ఈజ్ వన్ ఆల్సో సెక్కి వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ చేసినటువంటిది కాబట్టి ఈ కేసులన్నీ ఒకసారి మీరు సింహాలు చేసుకుంటే సో మనకు 
పొలిటికల్ గా మనకు అనవసరం యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ది సివిల్ కేస్ బౌత్ కేసెస్ విల్ రిన్ కంకరెంట్లీ వాళ్ళు చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు చూద్దాం ఏమవుతుందో ఓకే విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ నేను ఓన్లీ బ్రాడ్ అవుట్లైన్స్ ఇచ్చాను ఈ కేసు చెప్పాలంటే దాదాపు వన్ అవర్ పడుతుంది డిస్కషన్ మీద కానీ మీ పూర్తిగా అర్థం కాదు ఎనివే బ్రాడ్ లైట్ అని చెప్పాను కాబట్టి కొంత మీరు అర్థం అవుతుందని అలాగే మీరు న్యూస్లో చదువుకుంటే బాగా తెలుస్తుంది విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ యూర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ